Hi children, we are going to see third standard science worksheets 5, 6 and 7. Let's go. Before that, don't forget to subscribe our channel. Came to worksheet 5, unit 1, food. Question number 1. Which one of the following acts as the body's energy reservoir? உடம்புக்கு ஆற்றல் அளிக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்குறாங்க மினரல்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் விட்டமின்ஸ் இதில் ஆன்சர் சி ஃபேட்ஸ் உடம்புக்கு எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடியது ஃபேட்ஸ் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இது ரெண்டையும் எனர்ஜி கிவர்ஸ்னு சொல்லுவோம் கொஷின் நம்பர் டூ மீனா ஈட்ஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் லைக் சாக்லேட் பீஸா அண்ட் ஐஸ்கிரீம்ஸ் மீனா சாக்லேட் பீஸா ஐஸ்கிரீம்லாம் நிறைய சாப்பிட்டாங்க சி ஹேஸ் கெய்னுடு எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் அளவுக்கு அதிகமாக உடம்பில் எடை கூட்டிடுச்சு சஜஸ்ட் ஹேர் ஹெல்த்தி ஸ்நாக் கிவன் பிலோ கீழே இருக்கிறதுல உடம்புக்கு ஆரோக்கியமான ஹெல்த்தி ஸ்நாக்கை சஜஸ்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஏ ஃப்ரூட்ஸ் பி எக் சீஸ் ப்ரோட்டீட் சீட்ஸ் டி ஆல் ஆஃப் தீஸ் மேலே இருக்க எல்லாமே ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் தான் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டி ஆல் ஆஃப் தீஸ் நம்பர் த்ரீ அணு எயிட் சப்பாத்தி அண்ட் பொட்டோட்டோ மசாலா ஃபார் ஹர் டின்னர் அணு டின்னருக்கு சப்பாத்தியும் பொட்டோட்டோ மசாலாவும் சாப்பிட்ருக்காங்க சி காட் த நியூட்ரியன் அவங்க எந்த விதமான சத்தை பெற்றிருப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர்ஸ் மீன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க சப்பாத்திலையும் பொட்டோட்டாவிலையும் அதிக அளவில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது ஆன்சர் பி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கொஷின் நம்பர் ஃபோர் சார்விக்கா கிளாசிஃபைடு சம் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இன் த்ரீ குரூப்ஸ் ஹேஷ் ஓன் பிலோ எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட் ப்ரொடெக்டிவ் ஃபுட் பாடி பில்டிங் ஃபுட்டுன்னு மூணு ஐட்டமாக சார்விக்கா ஃபுட் ஐட்டம்ஸை பிரித்து வச்சுருக்காங்க கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஹேஸ் ஷீ பிளேஸ்டு இன்கரெக்ட்லி எந்த ஃபுட் ஐட்டமை இவங்க தவறாக தவறான இடத்துல வச்சுருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் டி சுகர் சுகருங்கிறது எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட் அதை பாடி பில்டிங் ஃபுட்டில் வச்சுருக்காங்க ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டி சுகர் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் வாட் ஆர் த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தட் கேன் பி ஈட்டன் பை த பீப்புள் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ஸ் வயதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன சாப்பிட்லான்னு கேட்டிருக்காங்க சில்ட்ரன் குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மில்க் ஹனி ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஹோல் கிரைன்ஸ் எக் ஸ்ப்ரவுட்டட் சீட்ஸ் அண்ட் ஃபிஷ் இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் யங் அடல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் சீ ஃபுட் கிரீன்ஸ் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓல்டு அடல்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைப்ரஸ் ஃபுட் லோ ஃபேட் ஃபுட்டு இந்த மாதிரி சுலபமாக தெரிக்கிற மாதிரியான உணவுப் பொருட்களை அவங்க சாப்பிட்ணும் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் அன்ஸ்கிராம்பிள் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேட் இன் த வேர்ட் கிரிட் கீழே இருக்க ஸ்கிராம்பிள்டு வேர்ட்ஸை அன்ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி அந்த வேர்ட்ஸை கீழே இருக்க பாக்ஸஸில் நாம் சர்க்கிள் பண்ணணும் ஸோ அந்த வேர்ட்ஸ் என்னென்னா ஏ ஃபுட் பி ப்ரோட்டீன்ஸ் சி நியூட்ரியன்ஸ் டி ஆரஞ்ச் இ ஹெல்த்தி இந்த ஆன்சர்ஸை இந்த வேர்ட் கிரிட்டில் நாம் சர்க்கிள் பண்ணிடலாம் செவன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஏ பொட்டேட்டோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் B. Sprouted Seeds, Proteins C. Butter, Fats D. Carrot, Vitamins Question number 8 Mention the nutrients present in the given food items கீழே கொடுத்துருக்க ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குங்கிறத நாம் சொல்லணும் பனானாவில் நிறைய மினரல்ஸ் இருக்குது கொய்யா பழத்தில் நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது குறிப்பாக விட்டமின் சி அதிக அளவில் இருக்குது வீட்டில் நிறைய கார்போஹைட்ரேட்ஸும் ஃபிஷ்ஷில் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்குது நம்பர் நைன் ட்ரா அண்ட் கலர் த வெஜிடபிள்ஸ் விச் யூ லைக் உங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸை இந்த இடத்துல வரைஞ்சு கலர் பண்ணிடுங்க கொஷின் நம்பர் டென் ரீட் த ஃபாலோயிங் பேராகிராஃப் அண்ட் ஆன்சர் த கொஷின்ஸ் கிவன் பிலோ கீழே இருக்க பேராகிராஃபை படித்து அதுக்கு கீழே இருக்க கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கங்கிறாங்க மை ஃபுட் இன் அ டே ஒரு நாளில் நான் எடுத்துக்கக்கூடிய உணவு மை நேம் இஸ் சஞ்சனா ஐ எம் எயிட் இயர்ஸ் ஓல்டு என் பேர் சஞ்சனா எனக்கு எட்டு வயசு ஆகுது ஐ லிவ் இன் தமிழ்நாடு நான் தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிறேன் ஐ ஹேவ் அ பிக் ஃபேமிலி எங்கள் குடும்பம் ரொம்ப பெருசு வி யூஸ்வலி ஹேவ் அ கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் இன் த மார்னிங் நாங்கள் தினமும் காலையில் ஒரு டம்ளர் மில்க் வந்து சாப்பிடுவோம் வி ஹேவ் அ ட்ரெடிஷ்னல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ராகி தோசா வித் கோகனட் சட்னி அண்ட் எக் காலை உணவாக நாங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் பழமையான ராகி தோசையும் தேங்காய் சட்னியும் முட்டையோடு சாப்பிடுவோம் ஆஃப்டர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐ ஹேவ் ஸ்நாக்ஸ் லைக் நட்ஸ் அண்ட் பப்பாயா ஸ்நாக்ஸ்னால் பா பப்பாளி பழம் நட்ஸு இது தான் சாப்பிடுவேன் அண்ட் ஐ ஹேவ் அ ரைஸ் வித் சாம்பார் அண்ட் திணை பாயாசம் ஃபார் லஞ்சு லஞ்சுக்கு சாப்பாடு திணை பாயாசத்தோடு சாப்பிடுவேன் ஐ ஈட் சப்பாத்தி வித் பொட்டோட்டோ மசாலா ஃபார் டின்னர் நைட்டு டின்னருக்கு சப்பாத்தியை பொட்டோட்டோ மசாலாவோடு சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு இந்த பொண்ணு வந்து சொல்கிறாங்க கொஷின் ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் விச் சஞ்சனா ஈட்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் த நியூட்ரியன்ஸ
வாட் ஆர் தே சஞ்சனா ஏதாவது பழமையான உணவுகளை எடுத்துக்கிட்டாங்களா அது என்னென்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் எஸ் த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்ஸ் ஆர் ராகி தோசா அண்ட் திணை பாயாசம் கொஷின் நம்பர் டென் மேட்ச் த கிவன் பிக்சர்ஸ் வித் தேர் யூசஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ஸை அதுக்கான யூசஸோட மேட்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது ஃப்ரூட்ஸில் நமக்கு நிறைய விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் கிடைக்குது அதனால் அதுக்கு ஆன்சர் ப்ரொடெக்டிவ் ஃப்ரூட்ஸ் செகண்ட் பிக்சரில் நிறைய சீரியல்ஸும் நட்ஸும் இருக்குது இது எல்லாமே எனர்ஜி கிவிங் ஃப்ரூட்ஸ் ஏன்னா இதில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறைய இருக்குது தேர்ட் பிக்சரில் ஃபிஷ் எக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஸோ இது பாடி பில்டிங் ஃப்ரூட்ஸ் Aim to Worksheet No. 6, Unit 2, Water, Multiple Choice Questions First question, Main reason for water scarcity in our country is நம்ம நாட்டில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னு கேட்குறாங்க A. Water bodies are not maintained properly நீர்நிலைகள் சரியாக மெயின்டைன் பண்ணுறது கிடையாது B. Not enough rain water harvesting மழைநீர் சேகரிப்பானது சரியான அளவில் இல்லை C. Encroachment on water bodies நீர்நிலைகள் மேலே அத்துமீறுறது டி டிஃபாரஸ்டேஷன் காடுகளை அழிக்கிறது ஸோ ஆன்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆன்சர் ஃபோர் ஆல் ஆஃப் த எபோவ் மேலே இருக்க எல்லாமே வாட்டர் ஸ்கேசிட்டிக்கு காரணம்தான் கொஷின் நம்பர் டூ சர்க்கிள் த ஆட் ஒன் ஏ ஆன் வெல் ரிவர் லேக் இதில் ஆட் ஒன் என்னென்னா ரிவர் ஏன்னா மற்ற மூலியுமே தண்ணீரானது தேங்கி இருக்கு ரிவரில் மட்டும்தான் தண்ணீர் வந்து மூவிங்கில் இருக்கு ஓடிட்டுருக்கு அதனால் ஆட் ஒன் ரிவர் பி கிளீனிங் யூட்டன்சில்ஸ் குக்கிங் வாக்கிங் வாஷிங் இதில் ஆட் ஒன் வாக்கிங் ஏன்னா மற்ற மூன்று விஷயங்களுக்கும் தண்ணீர் வந்து தேவை வாக்கிங்கு தேவையில்லை கொஷின் நம்பர் த்ரீ ட்ரா த பிக்சர் ஆஃப் வாட்டர் கண்டெய்னர்ஸ் இன் யுவர் ஹோம் அண்ட் கலர் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கக்கூடிய தண்ணீர் வைக்கக்கூடிய பாத்திரங்களினுடைய படங்களை இந்த இடத்துல வரைஞ்சு கலர் பண்ணிவிடுங்க கொஷின் நம்பர் ஃபோர் ஐடென்டிஃபை த மிஸ்ஸிங் பிக்சர் மேலே இருக்க நாலு பிக்சரில் ஃபஸ்ட் பிக்சரில் மழை பெய்யுது ரெண்டாவது பிக்சரில் மழைநீரானது எல்லாம் சேர்ந்து ஆறாக ஃபார்ம் ஆகி அங்கேருந்து வெளியில் போகுது தேர்ட் பிக்சர் மிஸ்ஸிங் ஃபோர்த்து பிக்சரில் வயல்வெளிகள் இருக்குது இப்போ இதில் வர வேண்டிய பிக்சர் டி ஏன்னா டேமில் இருந்து சின்ன வாய்க்கால்கள் மூலமாக வயல்வெளிகளுக்கு தண்ணீர் போய் சேரும் ஸோ அங்கே வர வேண்டியது ஆன்சர் டி கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் லுக் அட் த பிக்சர்ஸ் அபவுட் த யூசேஜ் ஆஃப் வாட்டர் புட் அ டிக் மார்க் ஃபார் த ரைட் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் இன்ட் மார்க் ஃபார் த ராங் ஆக்டிவிட்டி பிக்சர்ஸை பார்த்து அங்கே தண்ணீரை சரியான முறையில் பயன்படுத்தினாங்கன்னா டிக்கும் தவறான முறையில் பயன்படுத்தினாங்கன்னா இன்ட் மார்க்கும் போடணும் பிக்சர் ஏல இந்த பையன் செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறான் இது கரெக்டான ஆக்டிவிட்டி ஸோ ரைட் டிக் மார்க் போடுங்க பிக்சர் பியில் ப்ரெஷ்ஷை வாஷ் பண்ண டேப்பை ஓப்பன் பண்ணி விட்டு நிறைய தண்ணீரை வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ராங் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இந்த இடத்துல இன்ட்டு மார்க் போடுங்க அதே போல் ப்ரஷ் பண்ணுறது சி ரைட் ஆக்டிவிட்டி தண்ணீர் வேஸ்ட் ஆகுது டீயில் ஸோ ராங் ஆக்டிவிட்டி இ மரத்தை வெட்டுறாங்க இது ராங் ஆக்டிவிட்டி எஃப் செடிக்கு பாசன முறை சரியான முறையில் பயன்படுத்துகிறாங்க இது ரைட் ஆக்டிவிட்டி கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் லெஃப்ட் சைட் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் ஆகிருக்க இடத்துடைய நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் சைட் அதற்கான பிக்சர்ஸை கொடுத்துருக்காங்க அதை சரியாக மேட்ச் பண்ணணும் லேக்குங்கிறது எது பாண்டுங்கிறது எது டேங்க் எது ரிசர்வியர் எது இதை கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணும் பண்ணிடலாம் கொஷின் நம்பர் செவன் ஜாயின் த டாட்ஸ் அண்ட் கலர் த பிக்சர் கம்ப்ளீட் த மெசேஜ் டாட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி இந்த பிக்சரை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன மெசேஜ் கிடைக்குதுன்னா வீட்டு மேலே ட்ராப் ட்ராப்பாக ரெயின் வந்து விழுது அதை ஒரு பைப் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணிட்டு போய் ஒரு டேங்கில் சேவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன மெசேஜ் கிடைக்குதுன்னா ஒவ்வொரு துளி மலைநேரையும் நம்ம சேமிக்கணும் ஸோ அந்த மெசேஜை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணலான்னா சேவ் எவரி ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஒர்க்ஷீட் செவன் பிளான்ஸ் கொஷின் நம்பர் ஒன் விச் ஆர் ஃபாலோயிங் பிளான் பார்ட் நோன் ஆஸ் த ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் த பிளான்ட் தாவரத்தினுடைய எந்த பகுதியை நாம் உணவு தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலை ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ ரூட் பி ஸ்டெம் சி லீஃப் டி ஃப்ளவர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் தாவரம் தன்னோட இலையில தான் உணவை வந்து தயாரிக்குது ஸோ த ஆன்சர் சி லீஃப் கொஷின் நம்பர் டூ அன்ஸ்கிராம்பிள் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் இன் த கிவன் கிரிட் கீழே கொடுத்துருக்குற அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அன்ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி அதை இந்த கிரிட்டில் நாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஒன் மிட் ட்ரிப் செகண்ட் ஒன் அப்பாக்ஸ் தேர்ட் ஒன் பெட்யோல் ஃபோர்த் ஒன் ஸ்டெம் ஃபிஃப்த் ஒன் லேமினா சிக்ஸ்த் ஒன் ட்ரீஸ் அண்ட் தென் செவன்த் ஒன் லீவ்ஸ் கொஷின் நம்பர் த்ரீ ஃபைண்டு த ஆட் ஒன் இங்கே இருக்க ப
டெசர்ட்டில் வளரக்கூடிய தாவரங்களுக்கு டிக்கும் மற்ற இடங்களில் வளரக்கூடிய தாவரங்களுக்கு இன்ட்டு மார்க்கும் போடணும் பேனையின் ட்ரீ டெசர்ட்டில் வளரல அதனால் அதுக்கு இன்ட்டு மார்க் போடுங்க அதே வரிசையில் பார்த்தோம்னா இங்கே கற்றாழை மட்டும்தான் டெசர்ட்டில் வளரும் மற்ற தாவரங்கள் எல்லாமே மற்ற ஏரியாக்களில் தான் வளரும் ஸோ கற்றாழைக்கு மட்டும் டிக் மார்க் போட்டுட்டு மற்ற எல்லாத்துக்குமே இன்ட்டு மார்க் போட்டுருங்க கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் லேபிள் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் தாவரத்தினுடைய பகுதிகளை குறிக்க சொல்கிறாங்க மேலே இருந்து கீழ் நோக்கி போனோம்னா மேலே ஃப்ளவர் லீஃப் ஃப்ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் தென் கடைசியாக கீழே இருக்கிறது ரூட் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஒன் பிளான்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் நீட் டு அடாப்ட் டு போத் ட்ரை கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர்ஸ் பிளைன்ஸில் வாழக்கூடிய தாவரங்கள் ரொம்ப அதிகமான வெப்பநிலை அதே சமயம் ட்ரை கண்டிஷன் இரண்டையுமே சகிச்சுக்கிட்டு வாழணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரூ ட்ரூ பிஸ்டியா பிளான்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி சப்மர்ஜிடு இன் த வாட்டர் பிஸ்டியா முழுக்க முழுக்க தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி இருக்கக்கூடிய தாவரன்னு சொல்கிறாங்க அது ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ் கொஷின் நம்பர் செவன் சீக்வன்ஸ் த ஃபாலோயிங் பிக்சர்ஸ் கீழே இருக்க படங்களை வருஷப்படுத்த சொல்லியிருக்காங்க விதை முளைக்கிறதுனுடைய அடிப்படையில் வருஷப்படுத்தணும் முதல்ல விதை வந்து முளைக்கிறது பிக்சர் சி அடுத்தது கொஞ்சமாக வெளியில் முளை கொடுத்து எட்டி பார்க்குது பி இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய தாவரமாகுது ஏ அந்த தாவரம் காய் விற்கிது டி ஸோ த ஆர்டர் இஸ் த்ரீ பி சி ஏ டி கொஷின் நம்பர் எயிட் கலர் த ஹைபிஸ்கஸ் பிளான்ட் செம்பருத்தி பூவுக்கு வண்ணம் திட்ட சொல்கிறாங்க பூக்களுக்கு சிவப்பு வண்ணமும் மற்ற பகுதிகளுக்கு பச்சை வண்ணமும் தீட்டி அழகாக கலர் பண்ணி முடிச்சுடுங்க வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தடுத்த ஒர்க் ஷீட்ஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்ப்போம் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் த